বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জ পৌরসভার উপনির্বাচন শেষ মুহূর্তে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা এলাকায় উৎসবের আমেজ নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা একটি বিমা সংস্থা থানায় অভিযোগ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা আসসালামু আলাইকুম বিজয় জেলা বার্তায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আরিফুল ইসলাম শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সুনামগঞ্জ পৌরসভার মেয়র পদে উপনির্বাচনকে সামনে রেখে শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা ভোটারদের মন জয় করতে প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি প্রতিনিধি অরুণ চক্রবর্তীর পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে সুনামগঞ্জের পৌরসভার অলিগলি হাটে মাঠে ঘাটে সবখানেই উত্তাপ ছড়াচ্ছে নির্বাচনী আমেজ প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর পাশাপাশি নির্বাচনে লড়ছেন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগের হয়ে লড়ছেন প্রয়াত মেয়র আয়ুব বক্ত জগলুলের ছোট ভাই নাদের বক্ত নির্বাচনে জয়ী হলে প্রয়াত ভাইয়ের অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার অঙ্গীকার করেন তিনি সার্বিক সহযোগিতা চাই নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আপনারা সহযোগিতা করেন পৌর এলাকার ড্রেনের সমস্যা সহ সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দেওয়ান সাজাউর রাজা সুমন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান গনিউল সালাদ্দিন বর্ধিত পৌরসভায় আমাদের ড্রেনেজ ব্যবস্থাটা একটা মানে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আছে এই জায়গাটাকে আমি বেশি প্রাধান্য দেব এই সুনামগঞ্জ পৌরসভার প্রত্যেকটা নাগরিকের সমর্থন নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি আমি আশাবাদী এই পৌরসভার মানুষ চায় একটা জনবান্ধব পৌরসভা এবং উন্নয়নমুখী একটা পৌরসভা সেই পৌরসভা লক্ষ্যে আমি মানুষের সমর্থন নিয়ে কাজ করছি তবে ভোটাররা জানান নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকেই ভোট দিবেন তারা আমরা সুনামগঞ্জবাসী চাচ্ছি এমনই একজন প্রার্থী যিনি সাধারণ মানুষের পাশে থাকবেন আমরা আসলে সুনামগঞ্জ পৌরবাসী ওনাকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে চাই একজন সৎ যোগ্য দায়িত্ববান পৌরপিতা আসলে আমরা চাচ্ছি যারা করব তারাই নির্বাচিত আমরা করব আমরা চাই আসলে সুনামগঞ্জ এমন একজন পৌর মেয়র যে গরিব দুঃখী মেহনীতি মানুষের পাশে থাকবে আর ঝুঁকে দুঃখে সবার পাশে যাবে আমাদের আসলে পৌরবাসী ওনার কাছে তেমন কিছু চাওয়া নেই আমাদের এইটুকুই চাওয়া গেল পহেলা ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আয়ুব বক্ত জগলুলের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া মেয়র পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী উনত্রিশে মার্চ পৌর এলাকার ভোটার রয়েছে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো বাইশ জন বিজয় টিভি ন্যাশনাল ডেস্ক ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পৌর নির্বাচনকে ঘিরে চলছে উৎসবের আমেজ রাত দিন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন প্রার্থীরা এদিকে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী দুই প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে জেলা কমিটি এরা হলেন আব্দুল মোতালেব ও প্রশান্ত কুমার সাহা ফলে নির্বাচনে দল থেকে মেয়র পদে লড়বেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ খাইরুল আলম ভুইয়া বিএনপি থেকে লড়ছেন আব্দুল হামিদ তার বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নাদিম আহমেদ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে দাঁড়িয়েছেন সাবেক সদর ইউপি চেয়ারম্যান সালেহ আহমদ আগামী উনত্রিশ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে হালুয়াঘাট পৌরসভা নির্বাচন এছাড়াও জেলার সদর নান্দাইল ও গৌরীপুর উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নে একটি করে ওয়ার্ডে শূন্য পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পৌরসভায় মোট ভোটার চোদ্দ হাজার চারশো সাতাশ জন নোয়াখালীর হাতিয়ায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও র্যালি হয়েছে চরকৈলাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি মাহমুদ আলী রাতুল সভাপতি অধ্যাপক ওয়ালিউল্লাহ সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আকরাম উদ্দিন নুরুল ইসলাম হাতিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাইফ উদ্দিন হাতিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এটিএম সিরাজুদ্দিন সহ অন্যান্যটা নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নীলফামারীতে পালিত হয়েছে স্বাধীনতা দিবস শহীদদের স্মরণে নীলফামারী হাইস্কুল মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় এরপর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ খালেদ রহিম ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী মসজিদ মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে হয় প্রার্থনা সভা স্বাধীনতা দিবসে যশোরের কেশবপুরে উপজেলায় র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর ছয় আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাতারা সাদেক পৌরমেয়র রফিকুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার মেজানুর রহমান সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ পরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় যথাযোগ্য মর্যাদায় নোয়াখালীতে পালন করা হয় স্বাধীনতা দিবস সোমবার চৌমোহনীতে স্বাধীনতা দিবসের র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় এছাড়া আলোচনা সভায় অংশ নেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি তাজুল ইসলাম মাসুম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আব্দুর রহমান গিলমান জেলা সহসভাপতি আব্দুল ওহাব সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি তাজুল ইসলাম স্থানীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিসেস হাসু ইসলাম সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গোলাম ইসাক সহ অন্যান্যরা গাজীপুরের কালীগঞ্জে স্বাধীনতা দিবস যথাযথভাবে পালন না করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গোলাম মোস্তফা অভিযোগ করেন আর আর এন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখায়নি স্থানীয় চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন পলাশ পরে আমন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান কমান্ডার গোলাম মোস্তফা পরে উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এমন ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন পলাশ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি এলাকায় গ্রাহকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে লাপাত্তা সুজন বিমা নামে একটি সংস্থা ভুক্তভোগীরা জানায় স্থানীয় চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন দুলু গংরা এর যোগ সাজসে লোকজনের কাছ থেকে কৌশলে টাকা হাতিয়ে নেয় সুজন বিমা সংস্থা কিছুদিন পর গ্রাহকরা তাদের পাওনা টাকা ফেরত চাইলে টাল বাহানা শুরু করে সংস্থাটির লোকজন পরে চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন দুলুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে অম্বরনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি দুলাল বাদী হয়ে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে একটি অভিযোগপত্র দেন পরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ এ বিষয়ে দ্রুত প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন স্থানীয়রা দর্শক এখন জানাচ্ছি আজকের বাজার দর রাজধানীর কাঁচা বাজারগুলোতে বেড়েছে সবজির সরবরাহ তবে দাম নিয়ে রয়েছে ক্রেতাদের অসন্তোষ বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে মুরগি ও খাসির মাংস শান্তিনগর কাঁচা বাজার ঘুরে খলিলুর রহমান খলিলের ভিডিও চিত্রে আরো জানাচ্ছেন অজিত সরকার বাজারে ভরপুর হরেক রকম সবজি অনেকটা হাক ডাক দিয়ে বিক্রিতে ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা তবে অখুশি ক্রেতারা তাদের দাবি সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও বাড়তি দামে সবজি কিনতে হচ্ছে তাদের দশ বারো দিন আগে দাম বেড়েছিল এখন মোটামুটি অনেক কম যেমন পটল ছিল আশি টাকা একশো টাকা এখন বর্তমানে চল্লিশ টাকা করলা কেজি হলো পঞ্চাশ টাকা তারপর হলো টমেটো কেজি হলো এখন একটু বাড়তি যেহেতু সিজন শেষ এখন বর্তমানে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা কেজি লেবুর দামটা একটু বেশি বর্তমানে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা হালি টমেটো পঁচিশ টাকা কেজি সিসিঙ্গা চল্লিশ টাকা কেজি শশা চল্লিশ টাকা কেজি করলা পঞ্চাশ টাকা কেজি ভেন্ডি পঞ্চাশ টাকা কেজি সিম চল্লিশ টাকা কেজি আলু পনেরো টাকা কেজি ফুলকপি একটা তিরিশ টাকা পঁচিশ টাকা কাঁচামরিচ চল্লিশ টাকা কেজি প্রতি কেজিতে তিন টাকা ছাড় টাকা কম আছে দাম মোটামুটি ঠিক আছে এখন দাম তো একটু সরা সব জায়গায় এখানে তো পৃথকভাবে আবার একটা বাজারে তো বেশি করতে পারবে না সবাই তো সব খবর রাখে বাজার মোটামুটি সিজনের একটু ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই আছে কিন্তু কিছু কিছু আইটেম একটু বাড়তি আছে বাজারে মিলবে রূপালি ইলিশ সামনে পহেলা বৈশাখ আসায় এখনই এর প্রভাব পড়েছে বাজারে এছাড়া অন্যান্য মাছের দর রয়েছে স্থিতিশীল মাছের দাম হলে কম হয় কাস্টমার নাই মানুষের হাতে পয়সা নেই কাস্টমার নেই আমরা ওখানে রাস্তার গতি আমরা বাজারে মাছ ব্যস্ত হই না কৃষি হওয়ায় বেছে মাল বাড়তি সামনে বৈশাখ তো দিনে দিন বাড়বো রাইট পাইবো বাড়বো কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় খাসির মাংস কেজিতে বেড়েছে প্রায় পঞ্চাশ টাকা খাসি অর্জিনা খাসি আটশো টাকা বকরির মাংস সাতশো টাকা এখন দাম কমে না লাল মুরগিটা বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট টাকা কেজি আর ব্রয়লার ছোটোটা একশো পঞ্চাশ টাকা আর বড়োটা একশো পাঁচচল্লিশ টাকা পেঁয়াজ রসুন আদার দাম কিছুটা বাড়লেও ক্রেতাদের নাগালে রয়েছে ডিম ও গরুর মাংসের দাম অজিত সরকার বিজয় টিভি ঢাকা
নাটোরের বড়াই গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে দুটি ঘর পুড়ে গেছে সোমবার রাতে উপজেলার মাজগাঁও ইউনিয়নের হাফিজুর ইসলামের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত পরে মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে দুটি ঘরে আগুনে পুড়ে যায় নগদ দেড় লাখ টাকা টিভি ফ্রিজ সহ অন্যান্য মূল্যবান আসবাবপত্র নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে র্যালি বের করা হয় এছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ উপলক্ষে এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার পারভেজ সংসদ সদস্য আব্দুল কুদ্দুস সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তারা বিজয় জেলা বার্তা শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জ পৌরসভার উপনির্বাচন শেষ মুহূর্তে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা এলাকায় উৎসবের আমেজ এবং নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা একটি বিমা সংস্থা থানায় অভিযোগ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা দর্শক দেশ বিদেশের সর্বশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ রিভিউ ডট কম এই ঠিকানায় শেষ করছি বিজয় জেলা বার্তা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে